good morning class i hope all you are good at your homes now it's your class time and we will start political science yeah your first chapter of political science is equality in a democracy firstly we can understand the name of the chapter what does it means it's very important the name of the chapter is equality in a democracy equality means samanata barabari the situation in which everyone has the same rights and advantages aisi situations jisme sabko samanta ke adhikar ho and democracy means loktantar yani ki logo dwara chuni gayi sarkar democracy is a system in which government of a country is elected by the पीपल सर देश के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार अपने हित के लिए चुनी गई सरकार दैट इज डेमोक्रेसी नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर लेट एस फर्स्ट स्टडी वट इज मीन बाय डेमोक्रेसी इट इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स डेमोज एंड मीन्स पीपल डेमोज मतलब पीपल एंड क्रेटोज मीन्स गवर्नमेंट यानी कि लोगों की सरकार In other words, democracy is the government of the people by the people for the people. अगर हम अलग भाषा में कहें तो इस democracy का मतलब ये भी होता है ऐसी सरकार जो लोगों की है लोगों द्वारा है और लोगों के लिए है लोग सरकार बनाते हैं लोगों के लिए वे काम करती है तो इसीलिए कहा जाता है government of the people by the people and for the people. The Indian Constitution guarantees equalities to all the citizens. it states that all indians are equal before the law and there should not be any discrimination on the basis of caste religion sex or financial status hamare constitution ke hisab se sab jan barabar hain hamare yahan par dharm jati ke aadhar par bhed bhav nahi kiya jata all adults of the country have the right to vote हमारे देश में सारे एडल्ट्स को वोट डालने का भी अधिकार है दिस इज़ अ पावरफुल टूल एज वी कैन चूज रिप्लेस आर रिप्रेजेंटेटिव्स। ये काफ़ी वोट कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है ये बहुत पावरफुल टूल है क्योंकि इससे हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चूज कर सकते हैं हम जिसको वोट देंगे वही जीतेगा और वही सरकार बनाएगा बट इन रियलिटी सेवरल टाइप्स ऑफ इन इक्वालिटीज एग्जिस्ट इन इंडिया विच इंक्लूड इकोनॉमिक इनक्वालिटी कास्ट एंड रिलीजन बेस्ड इन इक्वालिटी एंड जेंडर इन इक्वालिटी लेकिन हम जानते हैं कि इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी इंडिया में बहुत सारी असमानताओं के कारण है जिसमें हमारी इकोनॉमिक इनक्वालिटी आती है कास्ट इन इक्वालिटी आती है रिलीजन इन इक्वालिटी आती है जेंडर इन इक्वालिटी आती है पैसे के तौर पर हमारे पे भेदभाव किया जाता है जाति के तौर पर भेदभाव होता है धर्म के तौर पे भेदभाव होता है और इवन स्त्री और पुरुष में भी भेदभाव किया जाता है आर हिस्ट्री इज रिप्लीट विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन इक्वालिटी एंड आर स्ट्रगल अगेंस्ट देम हमारी हिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको दिखेगा कि लोगों के बीच में भेदभाव किया जाता है और आज भी उसके लिए एक स्ट्रगल जो है वो जारी है अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो राजा महाराजाओं के टाइम पे सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे उनको जो शास्त्र शिक्षा लेने का हक था हालाँकि शुद्र और वैश्य जो थे वो उसका अधिकरण नहीं कर सकते थे जो कि बहुत गलत बात थी क्योंकि शस्त्र विद्या का अधिकार उसे होना चाहिए जिसे उसमें रुचि है तो ये भी एक एग्जाम्पल है इन इक्वालिटी की असमानता की द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड सेवरल प्रोग्राम्स टू ब्रिज द इन इक्वालिटीज बट वेरी लिटल हैज़ बीन अचीव हालांकि सरकार ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे वो इन इक्वालिटीज के बीच जो कारण है वो खत्म कर सके लेकिन उससे कुछ ज़्यादा अचीव नहीं हुआ है In order to bring about a positive change, public awareness is very much necessary. कुछ नया लाने के लिए कुछ इसमें बदलाव लाने के लिए लोगों का जागरूक होना बहुत ही ज़रूरी है इन इक्वालिटी एग्जिस्ट इन वेरिंग डिग्रीज इन अ सेवरल इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन अ डेमोक्रेसी एंड इट्स फंक्शनिंग डिपेंड्स मच अपॉन पीपल्स पार्टिसिपेशन क्योंकि जो लोकतंत्र है और जो इक्वालिटी है वो किस पे डिपेंड करती है वो हम लोगों पर ही डिपेंड करती है इक्वल राइट्स टू वोट वोट डालने के समान अधिकार एवरी एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ राइट टू वोट 
इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर इकोनॉमिक स्टेटस रिलीजन कास्ट और एजुकेशन हमारे देश में हर एडल्ट को वोट डालने का अधिकार है बिना किसी जात पात धर्म या विद्या के भेदभाव के एवरी एडल्ट ऑफ 18 ईयर्स एंड अबव हर वो शख्स जो 18 साल या उससे अधिकतम आयु का है उसे वोट डालने का अधिकार है लेट एस फॉलो द स्टोरी ऑफ रमा देवी हु इज डोमेस्टिक हेल्प इन द हाउस ऑफ रमेश आहूजा रमा देवी की एक स्टोरी बताई गई है जो रमेश आहूजा के घर में काम करती थी ऑन द इलेक्शन डे शी गोज टू द पोलिंग बूथ इन द मॉर्निंग एंड स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू शी फाइंड रमेश आहूजा ऑल्सो स्टैंडिंग इन अ लाइन वेटिंग फॉर हिज टर्न टू कास्ट हिज वोट सो द कंक्लूजन वो वोट डालने के लिए जब घर से जाती है तो उसे एक बहुत लंबी लाइन में प्रतीक्षा करनी पड़ती है और वो उस टाइम पे देखती है जो उसका ओनर है जिसके घर पे वो काम करती है रमेश आहूजा वो भी लाइन में खड़ा है तो इससे हमें क्या पता चला बोथ मास्टर एंड सर्वेंट कैन कास्ट हिज हर वोट हर चाहे वो काम करने वाला है चाहे वो मालिक है सबको अपनी वोट डालने का अधिकार है बोथ हर इक्वल नो मैटर इफ वन इज रिच एंड अदर इज पुअर इस टाइम पे दोनों लाइन में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं तो दोनों बराबर हैं दोनों को अपनी बारी का इंतजार करना होगा चाहे वो कोई अमीर है चाहे गरीब है बोथ हैव वन वोट ईच नो मैटर इफ वन इज मेल एंड अदर अ फीमेल सबको एक बार ही वोट डालने का अधिकार है चाहे वो मेल है या फीमेल चाहे वो औरत है या आदमी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बोथ आर इक्वल एज बोथ ऑफ देम हैव टू स्टैंड इन अ क्यू एंड वेट फॉर देयर रिस्पेक्टिव टर्म्स दोनों सामान्य हैं क्योंकि दोनों को लाइन में खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी है बट द इवनिंग फाइंड रमा देवी स्टैंडिंग इन अनदर क्यू विद हर सिक डॉटर दिस टाइम राउंड शी इज वेटिंग टू शो हर सिक डॉटर टू अर डॉक्टर इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैड शी बीन रिच शी कुड हैव गोन टू अ प्राइवेट नर्सिंग होम वेयर देर इज अ लेस क्राउड और शी कुड हैव called a doctor home she couldn't go to work that day and was badly scolded rama devi may have the equal right when it comes to electing a candidate but is miserably below standard in various other aspects study the given table lekin usi din kya hota hai sham ko rama devi ki beti ko bahut tez bukhar ho jata hai aur use government hospital mein sarkari hospital mein ja ke line mein rukna padta hai aur apni beti ki bari ka intezar karna hota hai halanki uski beti jo hai bahut zyada गरी बुखार से तब प्रयोग होती है बहुत ज़्यादा बीमार होती है लेकिन अगर उसी टाइम अगर उसके पास पैसा हो तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा सकती थी या डॉक्टर को घर पे भी बुला सकती थी तो कहने का भाव ये है कि इलेक्शन के टाइम तो हम सब इक्वल हैं क्या आगे पीछे आगे पीछे दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों के हिसाब से हम इक्वल हैं क्या हम इक्वालिटी के राइट्स मिल रहे हैं चलिए एक टेबल देखते हैं ऑक्यूपेशन के मामले में अगर हम बात करें रमेश आहूजा और रमा देवी को कंपेयर किया गया है रमेश आहूजा इज़ अ बिजनेस मैन एंड रमा देवी इज़ अ डोमेस्टिक सर्वेंट रमेश आहूजा क्या है एक बहुत बड़ा बिजनेस मैन और रमा देवी क्या है घर में काम करने वाली नौकरानी रमेश आहूजा का घर बहुत बड़ा और बहुत साफ रमा देवी का बहुत छोटा और कुछ ज़्यादा साफ नहीं रमेश आहूजा के घर के इर्द गिर्द सब कुछ साफ खुला पार्क वगैरह हैं और रमा देवी के घर के आसपास ड्रेनेज सिस्टम और गंदगी है रमेश आहूजा का स्टेटस रिच में आता है और रमा देवी का गरीब में तो ये सब क्या है ये इनक्वालिटी हैं हम कहाँ से इक्वल हैं अदर काइंड्स ऑफ इनक्वालिटीज दूसरे भिन्न कारण असमानता के पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस मैनी अदर इनक्वालिटीज हमारे देश में लोग बहुत तरह की असमानताओं के शिकार हैं द मोस्ट ग्लेयरिंग ऑफ देम ऑल इज़ द इन इक्वालिटी इम्पोज बाय द कास्ट सिस्टम जिसमें से सबसे बड़े मुख्य कारण हैं जैसे कि जाति जात पात का भेदभाव वी शैल रीड द स्टोरी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि अ दलित अब हम एक स्टोरी पढ़ेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो दलित था हु हैज़ अ हु हैज़ अ चाइल्ड वॉज मेड टू स्वीप द क्लास रूम्स एंड स्कूल कंपाउंड बाय हार्ड मास्टर जिसे बचपन में अपने स्कूल की कक्षाओं की और ग्राउंड की सफाई करनी होती थी बिकॉज ही वॉज ऑफ लोअर कास्ट क्योंकि वह निचली जाति से संबंधित था ही वॉज मेड टू सिट एट द बैक ऑफ द क्लास रूम उसे अपनी शिक्षा सत्र में अपनी क्लास रूम में पीछे बैठना पड़ता था क्यों क्योंकि वह निचली जाति का था ही हैड टू सिट ऑन द बेयर फ्लोर विदाउट द मैट उसे बिना मैट के ज़मीन पर बैठने के लिए मजबूर किया जाता था ही वॉज मेड टू स्वीप द क्लास रूम द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड फॉर अ कपल ऑफ डेज उससे पूरे स्कूल की सफाई कराई जाती थी He was not even allowed to drink water from the common tap. जो स्कूल में बच्चों के पानी पीने की जगह थी उसे वहाँ से पानी पीने की भी इजाज़त नहीं थी 
His misery came to an end only when his father happened to see him sweeping and confronted the headmaster. लेकिन जब उसके पिता को पता चला कि उससे इस प्रकार की चीज़ें करवाई जा रही हैं दिस इन इक्वालिटी वॉज ड्यू टू इस कास्ट वो भी सिर्फ जात पात के भेदभाव की वजह से एक छोटी जाति से संबंधित होने की वजह से उसको ये सब करना पड़ रहा था इंस्टेड ऑफ स्टडिंग ही वॉज मेड टू स्वीप द क्लास रूम इवन दो ही वॉज अ स्मॉल चाइल्ड स्टडिंग इन अ क्लास फोर्थ वो एक छोटा बालक था जो स्कूल में दूसरे बच्चों की तरह सिर्फ शिक्षा लेने आता था लेकिन एक छोटी जाति के साथ संबंधित होने की वजह से उसके साथ इतना ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा था आइए कुछ और रीजंस पढ़ते हैं हमें इनक्वालिटी के असमानता के बहुत सारे कारण हैं आप लोग चाहें तो आप ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जूठन के नाम से जिसमें उन्होंने अपनी डेली लाइफ का एक एक्सपीरियंस बताया था कि दलित होने की वजह से छोटी जाति के साथ संबंध रखने की वजह से उनके साथ क्या क्या हुआ था लेट्स फाइंड एन अदर केस ऑफ इन इक्वालिटी थ्रू द स्टोरी ऑफ मिस्टर एंड मिसिज कुरेशी हु वर रिफ्यूज हाउस आफ्टर हाउस फॉर ओवर अ मंथ ऑल दे वॉन्टेड वॉज अ हाउस ऑन रेंट इन अ बिग सिटी दे वर रिफ्यूज बिकॉज दे वर नॉ नॉन वेजिटेरियंस दो दे हैड मनी दे वर रिफ्यूज अ हाउस बिकॉज ऑफ देर रिलीजन विच वॉज अ पेरेंट फ्रॉम देयर नेम सो द प्रॉपर्टी डीलर हु वॉज असाइनिंग दैम आस्क दैम टू चेंज देयर नेम टू मिस्टर एंड मिसिस कुमार बट दे डिड नॉट एग्री टू दिस सजेशन एंड वर पुट टू मच इनकन्वीनियंस एक बार मिस्टर और मिसिस कुरेशी को एक घर लेना था किराए पे तो वो बहुत ज़्यादा भटकते हैं वो चाहते हैं कि उन्हें एक अच्छा घर मिल जाए हालांकि वो रेंट पे करने के लिए एलिजिबल थे लेकिन इसलिए कि वो सिर्फ नॉन वेजिटेरियंस थे वो मांसाहारी थे उनको जो है प्रॉपर घर नहीं मिलता था तो इवन उनको जो उनके जा, उनकी जाति से जब वो अपना नाम बताते थे तो लोगों को पता चल जाता था दे आर नॉन वेजिटेरियंस तो इवन उनको प्रॉपर्टी डीलर ने सजेस्ट किया कि वह अपना नाम बदल लें मिस्टर एंड मिसिस कुमार कर लें पर उन्होंने इसके लिए मना कर दिया क्यों हम एक घर किराए पे लेने के लिए कोई इंसान अपना नाम क्यों बदल सकता है किस तरीके का भेदभाव है जाति के तौर पे तो उनको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा रिकोगनाइजिंग डिग्निटी पीपल आर ट्रीटेड अन इक्वली बिकॉज ऑफ देयर कास्ट रिलीजन सोशल स्टेटस एंड जेंडर्स हम हमेशा से देखते आए हैं लोगों को असमानता का शिकार होना पड़ता है जात धर्म अपना सोशल स्टेटस या फिर अपने जेंडर की वजह से ओम प्रकाश एंड कुरेश डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड अन इक्वली हम अगर ऊपर वाली स्टोरीज की बात करें जो हमने पढ़ी हैं तो ओम प्रकाश और कुरेशी भी डिजर्व नहीं करते थे कि उनके साथ इस तरीके से असमानता की जाए इस तरीके का भेदभाव किया जाए बिकॉज बींग बोनाफाइड सिटीजन ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया दे हैव राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली क्योंकि हम एक लोकतंत्र देश में रहते हैं तो इक्वालिटी हमारा अधिकार है हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी डिग्निटी ये सब हमारे अधिकार हैं हम सबको इक्वली ट्रीट किया जाए बिना किसी वॉयलेंस के हम सबके एक अधिकार हों तो ये सब बहुत ज़रूरी है लेकिन फिर भी ये नहीं होता इवन कुरेश जो कुरेश थे उन्होंने अपनी डिग्निटी और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपना नाम बदलने से इनकार कर दिया था इसीलिए हमें हम जिस पे जाति के हैं हमें अपनी पहचान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद मेंटेन करनी होगी इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी एज लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एवरी वन इज़ कंसिडर्ड इक्वल इर रिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर रिलीजन कास्ट क्रीड ट्राइब एजुकेशन और इकोनॉमिक बैकग्राउंड इट इज एवरी वन ब्राइट राइट टू बी ट्रीटेड एज इक्वल इट डज नॉट मीन दैट इन इक्वालिटी इन ऑल फॉर्म्स ऑफ सीजेस टू एग्जिस्ट इट मीन्स दैट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल सिटीजन इज रिकोगनाइज इसका मकसद एक ही है कि सबको समानता की नज़रों से देखा जाए सबको समानता अधिकार मिले अर्लियर देर वॉज नो लॉ टू प्रोटेक्ट दिस राइट बट नाउ देर आर सेवरल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट पीपल अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इल ट्रीटमेंट एंड टू गिव दैम डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट द फंडामेंटल राइट ग्रेंटेड इक्वेलिटी डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया हालांकि पहले ऐसे कुछ अधिकार नहीं थे लेकिन अब हमारे संविधान में जात पात के भेदभाव इन सब चीज़ों को खत्म करने के लिए बहुत सारे राइट्स बना दिए गए हैं ताकि लोगों को एक सम्मानता इज्जत सर्वसमान सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो मिले 
आ, कुछ प्रोविजन्स अब हम आगे पढ़ेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं इक्वालिटी के लिए दैट ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ इट मीन्स दैट एवरी पर्सन बी इट अ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया और रमा देवी हु इज़ ओनली अ डोमेस्टिक हेल्प पर हैज़ टू ओबे द सेम लॉज और जो इस संविधान में लिखा गया है वो चाहे प्रधानमंत्री चाहे प्रेसिडेंट कोई भी हो चाहे वो एक रमा देवी ही क्यों ना हो जो एक सर्वेंट थी डोमेस्टिक सर्वेंट थी वे सब के लिए सम्मान है नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ हिज हर कास्ट रिलीजन प्लेस ऑफ बर्थ प्रॉपर्टी और जेंडर कोई भी मनुष्य जात पात धर्म या उसके जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा एवरी पर्सन इज अलाउड फॉर फ्री एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेज सच एज होटल्स प्ले ग्राउंड्स मार्केट्स पब्लिक वेल्स रोड्स एक्सेट्रा जितनी भी हमारी पब्लिक प्लेसेस हैं जैसे कि कुछ पार्क हो गए मार्केट्स हो गई वेल्स हो गए रोड्स हो गई सब पे बिना किसी भेदभाव का सबका सम्मानता का अधिकार है अनटचेबिलिटी हैज़ बिन अबॉलिस्ड छुआ छात को भी खत्म किया गया नाउ अ पर्सन ऑफ एन अपर कास्ट कैन नॉट क्लेम टू बी पॉल्यूटेड बाय द टच ऑफ दलित और हरजन और अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब अब वो सब नहीं रहा कि अगर उच्च जाति के लोगों को अगर किसी निचली जाति के लोगों ने छू दिया तो वो मतलब पाप वो कुछ अपवित्र हो गए ऐसा कुछ भी नहीं है द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च सेवरल प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स टू इम्प्रूव द लाइव ऑफ द डिसएडवाटेज कम्युनिटीज बिसाइड्स दीज देर आर अ लॉज इन अ फोर्स विच गारंटी दिस कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इक्वालिटी इसे हमारे मौलिक अधिकारों में राइट टू इक्वालिटी के नाम से भी लाया गया अ मेजर स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू प्रमोट इक्वालिटी इज द मिड डे मील स्कीम इट वॉज स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कास्ट ऑफ तमिलनाडु इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु लेटर ऑन इट वॉज एडोप्टेड बाई अदर स्टेट इन टू थाउजेंड वन द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड ऑल स्कूल टू इम्प्लीमेंट दिस स्कीम विद इन सिक्स मंथ्स एक बहुत बड़ी स्कीम सरकार द्वारा चलाई गई वो थी मिड डे मील की स्कीम इसमें क्या था कि बच्चों को स्कूल में भोजन दिया जाता था एक साथ बिठा के इकट्ठा बिठा के एक ही जन द्वारा बनाया गया भोजन सबको खिलाया जाता था ताकि रंग जाति भेदभाव जो है वो खत्म किए जा सकें ये सबसे पहले तमिलनाडु में शुरू हुई थी लेकिन बाद में सरकार ने इसको सब स्कूलों में इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया Poor children are now enrolling and attending schools regularly. Literacy rate has increased. It has helped reduce caste prejudices with children of all the castes eating their meals together. It has created a potential for employment growth as well because women have been employed to do kitchen work. It has given an opportunity for poor children to eat at least one square meal a day. Cases of malnutrition have decreased drastically due to the mid-day meal program. Mothers are free. From the worry of cooking lunch and can work at a stretch. इसके फायदे क्या हुए मिड डे मील के सबसे पहला फायदा था कि गरीबों को खाना मिलने लगा कम से कम एक टाइम ही सही वो पेट भर खा पाते थे जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन जो सूखे की या शरीर में कमी की बीमारियां थी वो कम होने लगी दूसरा इससे जात पात का भेदभाव खत्म हुआ क्योंकि सब जगह लोग एक जगह बैठ के खाना खाते थे तीसरा ये कि औरतों को काम मिला मिड डे मील्स की किचन में खाना बनाने का काम औरतों द्वारा किया जाता था तो उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी लेके आया तो इस तरीके के बहुत सारे फायदे हुए In spite of the efforts by the government, there is a much to be done. The mid-day meal program may have increased the number of children studying in schools, but there is a great difference between the schools that the rich attend and those that are told the poor. Even now, the Dalits are discriminated against and treated unequally. This is because social changes occur gradually. Following steps may prove to be beneficial towards. रेडिकेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वालिटी हालांकि इससे कुछ फायदे हुए लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं अभी भी अमीरों के बच्चों के पढ़े जाने वाली जगह जो अमीरों के स्कूल थे और गरीबों के पढ़े जाने वाले जहाँ पे वो पढ़ते थे स्कूल थे उनमें बहुत अंतर था अ जनरल अवेयरनेस प्रोग्राम शुड भी इम्प्लीमेंटेड फियर ऑफ पनिशमेंट शुड भी इंस्टिल्ड अमंग द पब्लिक दैट इन इक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन इज अ क्राइम एंड इज अ पनिशेबल तो इसको करने के लिए मेन क्या किया जाना चाहिए था लोगों को जागरूक किया जाए उन लोगों को पनिशमेंट दी जाए जो भेदभाव का काम करते थे दोज प्रैक्टिसिंग इन इक्वालिटी शुड भी पब्लिकली डिस्क्रेस जो इस तरह के काम करते थे उनको लोगों के सामने शर्मिंदगा शर्मिंदगी करवाई जाए लोगों में भाईचारे का बढ़ाया जाए देर शुड भी रिस्पेक्ट फॉर एवरी पर्सन डिग्निटी हर इंसान की मर्यादा के लिए अपने मन में इज्जत लाई जाए वी शुड अंडरस्टैंड दैट अ न्यू बॉर्न हैज़ नो कास्ट और क्रीड द डिस्क्रिमिनेशन इज मैन मेड हम सब जानते हैं कि जो कोई पैदा होता है तो उसमें कोई जात पात भेदभाव नहीं होता ये इंसानों द्वारा उसके अंदर बनाया जाता है